さあこの後は本日のメイン石田翔選手対ジェームスパガリング選手の一戦です。今年はしっかり、まあ、もう一発土台作って、来年の世界戦にね、いい結果出せるように、毎日頑張ります。今のは僕は強いです、マジでエディオンアリーナ大阪から生中継でお送りしている大成ジム、MR ジムの合同興行いよいよ今日のメインイベント、石田翔登場ですこの試合実況は前田が担当いたします石田翔負けられない一戦、世界最長戦に向け弾みをつけられるか、まもなく両選手入場です本日のメインイベントバンタム級8回戦を行います赤コーナー118ポンド井岡所属 WBC 世界バンタム級9位 WBO 世界バンタム級4位 IBF 世界バンタム級3位 WBA 世界バンタム級1位第37代日本スーパーフライ級チャンピオン石田プリンスソロ世界戦前最後のテストマッチで強さを示せるか青コーナー115番の4分の3フィリピンフィリピンスーパーバンタム級7位ジェームスパガリン日本初剣山のダイナマイトが石田に襲いかかるかこの試合はバンタム級8回戦で行われます放送の解説は引き続き元日本バンタム級1位村井さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします石田が半年ぶりにこのリングに帰ってきました前回は挑戦者決定戦に勝利を収めた中、この試合に臨んでいくことになります。世界最挑戦が内定し、絶対に負けられない中、どんな姿を今宵このリングで見せてくれるか。今、第一ラウンドが始まりました。画面中央。石田翔プレスをかけていきます赤のグローブですそしてパガリングが距離を取っていくさあロープを背負う強いジャブそしてパンチを返したのがパガリングですジャブを2発重ねるしっかりと自分からボクシングを作っています石田翔ですこの放送の解説は引き続き村井さんですが村井さんこの立ち上がりはどのような印象でしょうかもう始まってすぐねプレッシャーかけて、はい、左からジャブどんどんつくまあいつものね石田選手のスタイルまあいいですよねこんだけ左出るやっぱいいですよねまずしっかりこのようにジャブでリズムを作っていくのが石田翔のボクシングですここもしっかりとジャブを打ちながらプレッシャーをかけていきますそして前で出てくるパガリングに対してバックステップを使っていきましたリング中央ここもジャブから組み立てていくジャブを重ねて右のフックしっかりブロックしたのはパガリングです
、サイズの差があるんでね、やっぱり石田選手からしたらジャブついて、今のボクシングしたいですね。石田が身長が172センチパガリングは168センチですただリーチが石田翔が177センチということで7センチ上回っています長いですねリーチはい。しっかりとこのように距離を取りながらジャブというところなんですが距離を潰しに行こうというのがこのパガリングですそうですねあ,あのパンチもねありそうなんで入らしたくないですよね石田選手からしたらその距離をコントロールしながら優位に試合を進めることができるでしょうかそして村井さんお話にありましたようにパガリングはダイナマイトという異名を持っているようにパンチ力が非常にあるんですよね,ですね、まあ、フィリピンの選手、ね、みんなやっぱパンチあるやつ多いんで、まあ、打ち方も、ね、ありそうな感じですよねただちょっとサイズがやっぱちっちゃいんで、はい、前中の軽量も、ね、ちょっと軽かったんで,そうです、ね、サ,イズサイズ差はちょっとあるかなっていう感じがしますね体重が昨日は 52.4 キロバンタム系のリミットから 1.1 キロアンダーで通過していますなかなか 1.1 アンダーって珍しいんでね。なかなかこの来日してからの調整も難しかったのかもしれません、ね、さあただこのパンチ力があるパガリングに対して石田翔この序盤の1ラウンドをしっかりと自分から組み立てていこうという動きですボディー強烈な音、まあ、得意なパンチですよねアレイシア選手左ボディーしっかりと視覚から打っていくようなボディーになりましたそしてここもプレスコーナーを背負わせるそしてどういうふうに崩していくのかここもボディーからジャブからですじっと相手を睨みつけながらしかしパガリングもしっかりとガードを固めていますこのガードをいかにこじ開けるかそしてパガリングはあの相手の打ち終わりというのを狙うんですよねあそうですねそこだけじゃないですか石田選手は注意するところはね第一ラウンド残り準備正式に鳴らされていますそして前に出てくるパガリングですここで第一ラウンドが終了しましたでは改めまして放送席ご紹介します。解説は元日本バンタム級一位村井由紀さんです。改めてよろしくお願いします。ますえー、世界挑戦者決定戦で前回勝利した石田がこのリングに戻ってきました。えー、村井さんこの試合まずどの点に注目していますか。あもう石田選手もね世界一位。次の世界戦、はい、まあできるということでここは落とせないんでまあいい立ち上がりですよね。まあいつも通り。負けてしまうとその世界戦再挑戦というものも白紙になりうるという、まあ、ランキングね落ちるでしょうから、はいなくなりますね、非常にリスクのある試合に臨んでいます現王者の井上拓磨が怪我により防衛戦が延期石田の世界再挑戦は現時点では不透明な状況となる中最終マッチとテストマッチとして臨んでいますさあ第2ラウンドが始まりましたここもしっかりと中央からプレスをかけていくのが石田翔赤のグローブですパガリングが左で返していくここはパガリングも自ら手を出していきますそ,そして石田のパンチが当たりましたあのジャブですよねもう左ストレートに近い左のジャブ、まあ、得意なパンチですよね石田選手石田はジャブでも複数のジャブを操るんだというふうに話しています左を制する者は世界を制すこのボクシング界の格言の通り石田はこの左のパンチを磨いてきましたパガリングのストレートをしっかりと対応しましたもう上手いですよねやっぱり石田ガードしっかりして、はいまあ、左ついて基本に忠実ですよね先ほど村井さんが打ち終わり、まあ、深追いしないことも一つポイントというふうに挙げてらっしゃいましたけれども、まあ、怖いのはそこだけですよね、はいそのあたりのケアもしっかりとできていると、うん、やっぱガードがいいですよやっぱりしっかりとリスクのマネージメントもしているという石田翔そしてここは自らパンチを出していきますそしてコーナーポストに追い詰めるここからどう崩していくかそしてパガリング出てくるところもしっかりとさばきましたそうです、ね、ボディーも捉えているどうでしょう徐々に徐々にこれは石田が距離を掴んでますかあそうですねジャブ当たってるんでまあジャブついて左ボディーまあ、あ,のああいうのだけね、はい、盛らないようにきっちり自分の距離でやれば、まあ、問題ないとは思うんで石田は話しています KO というのは確かにボクシングの魅力かもしれないがしっかりとまずは自分のボクシングをする世界戦を見据えて8ラウンドをしっかりとコントロールする展開というのが今日の試合のテーマですと話しています。そそうですねそれがやっぱりまあ今ねやっぱり慶応の方がね目立つんでみんなね倒したいと思うんですけど、はい、やっぱ石田選手はねしっかり基本に忠実で。まあ、レベル高いですよねかなり非常にボクサーがお金持ちしたいという話も見事に捉えましたさあここもしっかりとジャブをつきながら捉えていくちょっと左ボディ聞きましたよはいここもボディ重ねていきますジャブでしっかりと聞かせてボディでえぐっていく
ヨーカジムの教え通りのボクシングここも左のボディ捉えているそしてジャブうまいですよね左ボディがスキール隙を与えませんただしただしっかりとパガリングも相手の打ち終わりを狙っているそういう素振りがありますパガリングもここまで8勝1敗5つの KO 勝利を収めていますちょっと腹嫌がってますね、はい、少しガードが下がってきているようにも見えますただそうするとまたジャブが当たり始めるんですよね,そうですねジャブ当ててまた左ボディからの右ストレート、まあ、石田選手の展開ですよね完全にじわりじわりと距離を詰めそしてジャブストレート相手のフックをしっかりとまた対応してかわしています打ち終わりもしっかりとケアしています今日の一打賞ですここもジャブで組み立てていく標識が鳴らされますここもジャブでコーナーポストに追い詰めるそして左のボディしかしパガリングがフックを返していきました第2ラウンド終了です普段はスーパーバンタムが主戦場という選手ですさあ第3ラウンドが始まりました足取り軽やかに石田翔リング中央からいきなりコーナーポストにプレスをかけていきます左のボディ放っていたパガリング体を揺さぶりながら石田またプレッシャーかけていく右左と返すパガリングここも大振りなパンチですただ見切っているのが石田翔再びいい、ねしっかりはい、どうでしょう村井さんこのようなリーチさがある中でジャブでしっかりと組み立ててくる相手というのはやりにくいものですかいやです、ね、こんだけジャブ疲れたらもう嫌ですよ休みなくジャブついてきますね,ねはいジャブというのは、まあ、前手のパンチですから威力というのは限られるかもしれませんけれどもやはり印象としては嫌なんです、ねまあ、いやですねあんだけジャブ打たれた結構当たってますし、はい、ここもジャブからそしてフックなどのパンチにつなげていきます、うん、そしてボディー、まあ、左ボディーがちょっと効いてきてるんで、はい、肌で倒せるかなっていうさあコーナーに追い詰めてどう組み立てていくか、うん、足を使うパガリングリングを時計回りにサークリングしていきますこの攻防は1ラウンドから変わりません石田翔がリング中央から足を使ってそしてジャブを打ちながらパガリングを追い詰めていきますそしてパガリングはその石田の攻撃に対してステップなどを使いながらサークリングしていますオーナス捉えている右左とそして左のジャブここもジャブストレートを捉えているジャブが徐々に当たり始めているぞここもジャブから組み立ててボディーにつなげましたもう左がビシバシ当たってるんでここもボディー効いてますねいやさあこれも捉えているさあまとめにかかれここで止めた石田翔がまとめていきましたテクニカル KO いい勝ち方でしたねこれ世界戦前にしっかりとジャブでコントロールしながら最後はボディーそういった攻撃も見せましたね。聞いてましたね、完全に。序盤からの積み重ねというのがやはりあるんですね。そうですねやっぱちょっとレベルの差がありましたね。さすが世界一。見事な組み立てを見せました。石田。世界戦へ向けた最終テストと位置づける一戦で終始、試合をコントロールし最後は力も見せつけました石田翔放送席、放送席見事3ラウンド PKO 勝利を収めました石田翔選手ですおめでとうございますありがとうございました今日はどんな勝ち方でもいいからとにかく勝つと話して臨んだ試合でしたが KO での勝利でしたいかがでしたはいあのーまあ、隠した相手というのは分かってたんですけどやっぱり試合は何が起こるか分からないので、まあ、集中して、まあ、KO できたことは良かったです、はい、最後は一気に畳みかけたように見えたんですがあの場面、もう一度振り返っていただけますか、まあ、相手の選手も聞いてたんで、まあ、もう畳みかけました、ねはい、さあこれで2度目の世界戦というのにも弾みがついたんじゃないですか。まあ、そうですね、あのー来年こそね、もう僕もここまでやっていますし、やっとまだここまで来たんで、来年はもうあれします。はい。あれというのは、もちろん世界チャンピオンです。言い直していただいてありがとうございます。さあ、そして
現チャンピオンの井上拓磨選手も2月に復帰戦を迎えますそのあたり今石田選手どんな思いで待ってますかまあそうですね個人的な意見ではね井上選手とやりたいんですけどまあ誰がいってなっても来年は僕が世界チャンピオンになるんでほんま皆さん期待,期待しててくださいさあそんな期待いっぱい見ているファンの皆さんに石田選手からメッセージお願いしますえー、本日は、えー、最後までたくさんの応援ありがとうございました、えー、皆さんの応援を本当裏切らないように僕も今人生をかけてボクシングしてるんで来年こそ世界チャンピオンになってみせるんで引き続き熱い応援とサポートの方よろしくお願いしますありがとうございました